Hello everyone, we will solve some more questions on the gate. Let's take this question. This question is saying that the grammar is given and uh, you have to identify what is the language accepted by these grammars, G1 and G2. And uh, then you have to find out uh, the intersection of these languages. And then we have to tell whether these languages are finite or uh, regular or something like that. So let's say the uh, grammar G1 is saying that uh, uh, this is S produces A, S, B and uh, oblique T. So it, T produces small c, capital C and this is epsilon. So if I just expand this like this, so it is A, S, B and then again A, S, B and then S produces T and T produces epsilon. So this is like a square b square. So this is actually producing a square b square. If I once again expand this, let's say a s b and s produces a s b again, and this s produces t and t produces c t and c and t, and then this t produces epsilon. Then this is like a square c b square. And then if I say that uh, s produces uh, a S B S produces A S B S produces let's say again A S B and then let's say S produces uh, C T and then this T produces sorry S produces T and then uh, S produces T and T produces C T and then T produces C T and T produces epsilon so then this will be A Q C square and B Q. So this will have same number of A's as the B and C may appear any number of the time in between. It may appear zero times, it may appear more number of the time. So what it looks like to be that uh, the language G1 will have the same number of A's as the B, but C's can appear in between. So the language L1, the language generated by the grammar G1 is context -free. What about uh, uh, the language uh, S2? So, or the language generated by the grammar 2. So this is same, but only one difference is appearing here that this is starting with B and ending with A. So this language will be like, it will have same number of the B's as the number of the A's and C can appear any number of the time in between and uh, C can be either zero or more. So what we can write about the language generated by the grammar G1, that this is A power N, followed by C power M and uh, B power N. The number of A's can be greater than or equal to one. So N is greater than or equal to one and M is greater than or equal to zero. And what is the language generated by the grammar two? So this is B power N and then C power M and uh, A power N. And we can say that the N is greater than or equal to one and M is greater than or equal to zero. So it is asking about the language G1 intersection language G2. So uh, what does this mean that the language G1 and uh, language G2, the intersection of these two languages will not be context free because the context free languages are uh, context free languages are not closed under the intersection operation. But what it is saying that it may be finite. So it cannot be finite. Intersection of these two cannot be finite because these two are the infinite languages. There is a, there is a interesting thing about uh, uh, this grammar that uh, the S can directly produce T. So if S can directly produce T, in that case, the T can produce CT. And then this T can also produce CT. Okay. So in that case, this will only be producing some powers of this C. So C power M only. The G1 language. Similarly, in the G2 also, the, the same kind of thing is there. S produces T and T produces CT. And then this can be CT, and this can be CT, and then T produces epsilon. So, meaning of this is that uh, 
uh, it is like c power m where m is greater than or equal to 0. So what we can say by this ki ye jo, uh, language G1 hai aur language G2 hai, usme aisa case to hai hai, lekin saath hi saath ye wala bhi case hai jis mein ki cable C's produce hongi. So dono language mein cable C's bhi produce ho sakte hai. So inka jo aap intersection lenge to wo cable C ke powers M ko bhi produce kare ho. Aur ye hamara jo language hai, wo regular ho ho. Fine. So, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज हमें गिवन है उसका जो इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं वो फाइनाइट तो नहीं क्योंकि m की संख्या कितनी भी हो सकती है लेकिन ये रेगुलर है तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि एक ही ग्रामर दो टाइप की चीजें प्रोड्यूस कर रहा है और जब आप उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये रेगुलर लैंग्वेज की तरफ से हमें मिल रहा है या जो स्ट्रिंग्स इसकी मिलेंगी वो एक्सेप्ट हो जाएंगी फाइनाइट ऑटोमेटा से इसलिए ये रेगुलर है so finite नहीं है लेकिन regular है next question लेते हैं ये question ये कह रहे हैं कि the language generated by the above grammar over the alphabet is set of palindromes के बारे में बात की जा रही है देख लेते हैं कि ये क्या generate करते हैं so this is s produces a s and a and then s produces b s b we are taking any one b s b and let's say this s produces either a or b so this is a b a, B, A. So this is a five length palindrome. You can see here, if I start with the B, so B, S, B, and this is A, S, A, let's say. And this is once again, let's say A, S, A. And let's say this produces small m or small b, S produces small b. So this is seven length palindrome, B, A, 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 and then A, A, B. So this is a seven length palindrome. So this, not all palindromes, all odd uh, length palindromes. Yes, this is all odd length palindromes because it may start with A or it may, if, if it starts with A, it ends with A. If it starts with B and then ends with B. So even length palindromes may not be. Second thing is the strings that begin and end with the same symbol. So ye isko bhi, uh, begin and end with the same symbol. Aisa bhi kaha ja sakta hai, kyunki ये जो A है अगर वो A से start होता है तो end with A होगा, B से start होगा तो B से end होगा, और अगर ये S केवल small A produce करता है तो भी सही है, S केवल small S केवल small B produce करता है तो भी वही होगा कि start और end with same symbol होगा, तो वैसे तो इसमें B और C दोनों correct होने चाहिए, all even length palindrome ये हमारा सही नहीं है, let's see कि इसका answer कौन सा accepted है, so all odd length palindromes this is the correct one. But yes, मेरे हिसाब से इसका option C भी सही होना चाहिए. Now let's see this question. This question is saying that we suppose that L1 is a regular language and L2 is a context-free language. So L1 is regular and L2 is context-free. So this is L, L, this is L1 and this is L2. Uh, which of the following languages not necessarily context-free? तो so, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि रेगुलर लैंग्वेज का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं कंटेक्स्ट फ्री के साथ तो ये हमारा कंटेक्स्ट फ्री होता है रेगुलर लैंग्वेज का जब हम यूनियन लेते हैं कंटेक्स्ट फ्री के साथ तो ये कंटेक्स्ट फ्री होता है अगर हम रेगुलर लैंग्वेज को कॉन्कैटिनेट करते हैं कंटेक्स्ट फ्री के साथ तो भी ये कंटेक्स्ट फ्री होगा लेकिन अगर हम रेगुलर में से कंटेक्स्ट फ्री का डिफरेंस लेंगे तो ये कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगा बट लेकिन अगर हम उल्टा ले लें मतलब कि कंटेक्स्ट फ्री का माइनस ले ले रेगुलर लैंग्वेज के साथ तो ये कंटेक्स्ट फ्री होता है तो ऑप्शन वन क्योंकि ये पूछ रहा है कि नॉट नेसेसरी कंटेक्स्ट फ्री सो एल वन इंटरसेक्शन एल टू गलत है ये कंटेक्स्ट फ्री कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगा और एल वन फ्रॉम कैटेनेटेड विथ एल टू ये हमारा अच्छा सॉरी जस्ट मिनट एल वन इंटरसेक्शन एल टू कंटेक्स्ट फ्री होगा सो एल वन Concatenated with L2 भी कौन context free होगा ये हम लोगों ने देखा ये वाला और ये वाला हो गया first and second option third option कह रहा है L1 minus L2 means regular minus context free ये context free नहीं होगा L1 union L2 मतलब कि regular union context free ये हमारा context free नहीं होगा so option C is the correct option ये हमारा context free नहीं होगा next another question लेते हैं ये question कह रहा है कि इसमें से कौन सी languages context free नहीं तो W W reverse ये context free है वाले deterministic context free नहीं है हमें boundaries नहीं मिलेंगी 
लेकिन प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा है कि अगर एक स्ट्रिंग और उसका रिवर्स है तो उसको हम स्टैक से एक्सेप्ट करा सकते हैं तो ये कंटेक्स फ्री हो गई नेक्स्ट है बी ऑप्शन जिसमें कहा जा रहा है कि एक डब्ल्यू उसके बाद ए उसके बाद बी तो ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है कंपैरिजन में अगर सक्सेसफुल हो गया तो देन उसके बाद फिर हम डब्ल्यू और डब्ल्यू आर का कंपैरिजन करेंगे तो ये भी पॉसिबल है जब डब्ल्यू आए तो उसको स्टैक पर पुश कर लीजिए जब ए पावर एन आए तो उसको वन बाय वन पुश कर लीजिए जब बी पावर एन आए तो वन बाय वन इसको पॉप कर लीजिए जब डब्ल्यू रिवर्स आए तो मैचिंग के हिसाब से स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को पॉप कर लीजिए इसका मतलब है कि बी ऑप्शन मेरा कंटेक्स फ्री है सी ऑप्शन देखते हैं इसमें कहा जा रहा है कि डब्ल्यू पुश कर लेते हैं डब्ल्यू को फिर ए पावर एन को लेट्स एन पुश कर लेते हैं स्टैक पे डब्ल्यू रेस्ट टू द पावर आर इसका कोई भी कंपेरिजन ए पावर एन से नहीं हो सकता तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सी वाला पार्ट है वो कंटेक्स फ्री नहीं है देन ए पावर एन एंड बी पावर आई जहाँ पे एन आई की वैल्यू एन या थ्री एन या फाइव एन हो लेट्स टेकिंग इट एन सो ए पावर एन बी पावर एन हो गया अगर ये थ्री एन हमने लिया तो ए पावर एन और बी पावर थ्री एन हो गया और अगर हमने फाइव ले लिया फाइव एन ले लिया तो दिस इज ए पावर एन एन बी पावर फाइव एन तो अगर ये वाला केस है तो कंटेक्स फ्री है ये भी केस कंटेक्स फ्री है जब भी ए के आए तो उसको तीन बार पुश कीजिए और जैसे बी आए उसको पॉप कीजिए एन में स्टैक एन टी होगा ये वाला केस भी कंटेक्स फ्री होगा क्योंकि इसमें ए आए तो आप पांच बार पुश कर दीजिए ए को और जब बी आए तो सिंगल टाइम उसको पॉप करते रहिए तो ये भी कंटेक्स फ्री होगी सो केवल थर्ड वाला ऑप्शन कंटेक्स फ्री नहीं है एंड दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन दिस वॉज दी क्वेश्चन आस्ट इन गेट टू एक और क्वेश्चन लेते हैं दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द लैंग्वेज इज कंटेक्स फ्री तो इसको हम लास्ट से लेना शुरू करते हैं पहला लास्ट ऑप्शन है कि ए पावर एम बी पावर एन सी पावर पी डी पावर क्यू अगर एम एन टू एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू सो दिस एक्चुअली इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन कर रहा है और फिर ये एडिशन तो इसमें कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा तो इससे ये कंटेक्स फ्री नहीं होगा थर्ड वाला ऑप्शन ये कह रहे हैं कि ए पावर एन बी पावर एन सी पावर पी और डी पावर क्यू जहाँ पे एम इज इक्वल्स टू एन विच इज इक्वल्स टू पी सो दो कंपेरिजन एक साथ या एक लाइन में हमने कराने की कोशिश की जा रही है तो ये भी कंटेक्स फ्री नहीं होगा नेक्स्ट है कि एम इज इक्वल्स टू एन एन पी इज इक्वल्स टू क्यू सो ए की संख्या बी के इक्वल और सी की संख्या डी के इक्वल ये कंपेरिजन पॉसिबल है पहले ए इसको पुश कराइए बी के कोरोस्पॉन्डिंग पॉप कराइए फिर सी के कोरोस्पॉन्डिंग पुश कराइए डी के कोरोस्पॉन्डिंग पॉप कराइए ये कंटेक्स फ्री है जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि ए पावर एम बी पावर एन सी पावर पी एंड बी पावर क्यू यहाँ पे लिख लेते हैं ए पावर एम बी पावर एन सी पावर पी एंड डी पावर क्यू यहाँ कहा जा रहा है कि एम प्लस पी की जो संख्या है वो एन प्लस क्यू के इक्वल है तो ये पॉसिबल है इस टाइप का कंपेरिजन इसको हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है कि इस टाइप का जो कंपेरिजन है वो पॉसिबल है इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एम प्लस पी इज इक्वल्स टू एन प्लस क्यू या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एम माइनस एन इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एम इन टू एम माइनस एन इज इक्वल्स टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ पी एन डिफरेंस क्यू सो इसलिए जो ए और बी का जो एब्सोलूट डिफरेंस मैंने ए और बी की संख्या का जो एब्सोलूट डिफरेंस है वो सी और डी की संख्या के एब्सोलूट डिफरेंस के इक्वल है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये कंटेक्स फ्री है so one and two will be context free and this is the correct option we will take more examples in the next lecture thanks for watching